，江雪，二十六周岁，孕期八周，胎儿已经有胎心，八月正常。你确定要忍用？在逛街。好，一会儿我来接，有点事跟你说。有点事跟我说，是想告诉我订婚的消息吗？嗯、还真是诡计多端呀、啊！小偷都怀孕绑住我儿子，痴心妄想。徐姨，这毕竟是思安的孩子，留不留下都应该问过他的意见。哼，你还不知道吧？思安明天就跟裴小姐订婚了，那可是裴家大小姐，你一个包养的，算什么东西啊？订婚。是啊，你还是老实点把孩子宰了。我给你两百万去救你的病死鬼弟弟，否则。张小姐，张小姐，你决定了吗？我不做了。哎。宝宝，如果告诉爸爸你的存在，他一定会留下你的，对不对？喂，喂，诡计多端的贱人，我就知道你不会安安分分打了孩子，救你也配进我沈家的大门？孕八周都有胎心了，就这么没了、嗯，也太不小心了。肯定是意外，哪个妈妈能舍得自己的孩子？我怎么在这儿啊？你醒了，你刚才摔下楼梯，幸好被人及时发现。你身体没什么大事，只是孩子会疼吗？医生开了止疼药。我的孩子，他会疼吗？今日消息，我市著名企业沈氏集团总裁沈思安先生与裴氏集团裴峰小姐今日在凯宾大酒店进行订婚仪式，我市各界名流纷纷前往。嗯<笑>江雪，你真是够狠！还有什么事是你背着我不敢干的？你来干什么？订了婚的男人，应该陪未婚妻吧？我不来怎么知道你杀了我们的孩子？我杀了。对，如果一个孩子的父亲，要娶除了他妈妈以外的女人。那他就不应该来到这个世界上，因为他得不到应有的爱。对，是我打掉了。你连自己的孩子都杀，现在我相信，你确实是个不会爱任何人的女人。江雪，就算你不爱我们家思安，不想进我们沈家门。可是那孩子，他毕竟是无辜的呀！你怎么那么狠心？那也是我们思安的骨血，他会心痛的哟。孩子没了，不是正合你心意吗、啊？你装什么？你怎么能这么说话？毕竟他是我们沈家的孙子，我这个当奶奶的比谁都心痛的哟。
，你别演戏了。江雪，你疯了！你这孩子，小峰还让我把订婚宴的捧花拿给你，让你沾沾喜气儿，你却、哎……你们沈家的喜气，我嫌脏，简直无可救药。真是不知天高地厚，还想偷偷瞒着我把孩子留下来。现在希望破灭了，这就是报应。你要是乖乖的把孩子打掉，老娘还能给你点钱去救你那死鬼弟弟。沈思安，我要钱，多少？两百万。好。看见了吗？只要我开口，他就会给。你这个贱女人，把钱给我还回来！你敢动一下，我就拨通。你可以赌你儿子接不接。你，你有命可以拿我沈家的钱，你却跟你那孽种一样没命花。模糊了曾经，为什么世界早知道就该用车撞，让你一尸两命。四岸，是小雪姐姐吗？毕竟她怀过你的孩子，虽然。你给他一些补偿也是应该的，四安，以后我们的孩子我一定会万分小心的。我真的很难想象有人会让自己的孩子化为一滩血水，真的太可怕了。哟，还躺着呢，不知道的还以为你在坐月子呢。贱人，就是话多。看到了吗？哎呀，你应该庆幸这个野种没有留下来，不然等他进了沈家，以后就该管我叫妈妈了。沈思安知道你这副嘴脸吗？<笑>知道又怎么样？你该不会以为思安在乎你吧？我告诉你，就算你拿了思安的钱又怎么样？等我成了沈太太，有的是办法让你吐出来，因为呵呵你才是小三。妈，你怎么在这？小慧下阶段的医疗费我已经交了。你怎么哭了？你爸，你爸被人抓了！啊、妈，到底怎么回事？他们说你爸买假水泥浪费钱，可你爸是个捡了钱都不敢花的老实人呐。这明摆着是那个黑心的陈老板陷害我们的。陈氏地产那个陈建辉、嗯。妈，你别担心，我想想办法啊。嗯哎，裴小姐啊，你的事呢，我已经给你搞定了。那个蒋之富啊，就是毛迷宫，好拿捏的很。哎，你看我的事呢？放心，少不了你的好处。哎，谢谢谢谢。姓陈的，你拖欠工资就算了，还诬陷我爸以资充好，你真以为没有王法了吗？你他妈谁呀、啊？我是江之富的女儿。你诬告我爸，证据呢？哎，你呀、啊，就是那个不长眼的女人，还想要证据？我说的话就是证据。你知道我？哎，你是不是不想你爸坐牢
你要是真孝顺，把老子伺候好了再说。人渣、嗯！臭婊子，你脸不要脸是吧？啊！你滚开！哦、小妖精长得还挺标致的，滚开！我的那位一心想要你死啊！呵、啊！你滚开！滚！滚床单是吧？你比我还急呢、啊！滚开！滚开！我我啊！刚出院就出来卖，你到底是有多爱钱？我没有，痛！不是才给了你两百万吗？你真是个贪得无厌的女人！哎，谁？谁闹？谁闹？我不知道，但是你的女人，我要是知道她是女，是她，是她先勾引我的，我真的，不信你问她，问她。不是三的东西，哪怕是一条狗也不是你能碰的。滚！你放开我！放开！让你去追那个男的？江雪，你还真是不挑。我就是不挑，我才会挑到你。这么想要男人，我满足你。沈三，你这么想女人？可以去找你的未婚妻啊，还是说他满足不了你、啊？你就这么爱钱，做生不如做手，你做一次多少？我给你十倍。好啊，怀孕了再打的，一个两百万，你不是不行。你放开我！我愿过千次百次。你别过来，你你走开，沈三，你王八蛋，我恨你！能回到能滚！你去酒吧干什么？跟你有什么关系啊？离了男人你就活不了了，还钻到他怀里喝酒，下贱！江雪，你别挑战我底线！底线？沈总的底线就是抛弃怀孕的女友，去娶另一个女人，是吗？你。喂，哎呀，思安，你去哪儿了？下午有个聚会，陪我一起去聚餐呢。看情况。思安，帮我拿一下文胸。好、啊，这是小雪姐姐吗？先这样，跟我说清楚。我跟你没什么好说的。受伤意外流产。江雪的孩子是怎么没的？去查清楚。江雪上车，我只数到三，一，三，你有完没完？少爷，这……呃呃先生，不好意思啊，有个变态一直跟着我，你能不能带我一下？我到前面就下车。本次会议，呃，关于下下个月的，是，嗯。本次会议主要是关于下个月的市场调研问题，关系到未来产品的市场投放，请务必在规定时间内提供调研报告
，若公司以低于届时转股价的价格发行任何证券，转股价格将调整为新发行的证券价格，发生股票分拆。打扰了，先生，前面路口就放我下车吧。不知道小姐在哪里高兴，这是我的名片，如果有兴趣的话，可以到我集团看一看。江雪，你给我下车！抱歉，先生，给您添麻烦了。你是不是有病啊？我江雪不缺舔狗。江雪，一个晚上你就能找到两个野男人，你还真有本事啊！对，我就是随便又下贱。沈总满意了吗？沈总啊，如果我没记错的话，上一次见你的时候，应该是在你和小芳的订婚宴上。江雪。看来你也不是不挑嘛，还知道找有钱人。<笑>沈总，麻烦你给我个解释啊！我刚看到沈三。哥，我正想找你呢，你一定要帮我，有个贱女人勾引沈三。爸，嗯，你回来了。那帮人啊，一直没松口。今天王署长突然私下跟我说，我遇到贵人了，有一个通天的大人物打招呼，把我放回来了。通天的贵人啊？啊。陈总，你怎么来了？蒋之富啊，别以为有人保你。这事就过去，两百万和解费，少一个怎么行？两百万，我我哪来那么多钱呀？我，<笑>你恐怕还不知道吧？你女儿有人做小三，这卖身的价格可不低呢。小雪，他说的是真的。爸，你听我解释，我。死丫头，你学什么不好？学人家做小三儿。哎，老子就给你三点。两百万，想离婚呢？要命！<笑>走。哎，对了，你他妈门上喷子，什么婊子啊、小三呐、啊，多给我喷点儿。是。死丫头，你给我过来！我没有做小三。你没做小三，人家会找上门来。妈，我们是正常恋爱关系，你也是知道的呀。这两年。给小何看病的钱是怎么来的？沈三给的。别打了，别打了！小雪刚刚小产妇，不能打呀。还了别人的孩子。病人脑溢血情况比较严重，虽然抢救过来，但是部分肢体会失去知觉，想要尽快恢复，需要手术介入。你们家属尽快考虑一下。手术，我们做手术。医生，我求求你，一定要帮帮我吧。嗯，尽快制定手术方案，你们也尽快准备费用。谢谢你，医生。爸，你放心，医生一定会治好你的。滚！滚！爸，你说什么？滚！我为你的这个女儿，滚！爸，你相信我，我真没有。姑姑姑，他爸，你快别说话了，别动了气。小雪，你赶紧走吧。妈妈，求求你了，你爸爸在气头上，妈妈会劝他的。你快走啊！今晚就能做手术啊？太好了。谢谢你，医生，我马上去预算费用。放心吧，你爸爸这次啊抢救的很及时，加上手术的介入，能够恢复到生活自理的可能性还是很大的。嗯，小凤，你们刚订婚，沈总就让你来医院检查身体，准备备孕，是不是准备举行婚礼了？是啊，思安哥哥还想要一个孩子的。
那个不是勾引别人未婚夫的骚狐狸吗？又来月儿，这回总该不会是打胎吧？这天天陪男人睡，怎么会这么快呀、啊？还是你家死人了、啊？像你这种当小三儿的贱人，就应该遭到报应，全家都死绝了才好呢。嘴这么臭，吃屎了吗？备孕啊？太早了吧，思安他最近总缠着我，还有多余的精力赏给你吗？你这个贱人，离思安哥哥远点儿，不然我弄死你！我也不想啊，可思安他太缠人了。昨天晚上我都已经很累了，他还缠着我做，你不是都听到了吗？你这个臭婊子，你勾引男人，你就是发黑发烂的骚贱，公交车！哎，对了。今天早上他缠着不让我走，说让我给他生一对龙凤胎呢。江雪，沈总和小峰都已经订婚了，就算你把孩子生下来，也只是个没人要的野种，进不了沈家大门。哪来的狗腿子，叫的这么欢？你不知道的还以为你们已经结婚了呢，天天以沈太太自居，你要不要脸呀？哎，对了，思安碰过你吗？裴小姐，与其在这儿发疯，还是想想怎么留住男人吧。别到时候因为肚子不争气被退婚啊！发什么疯？思、啊、安哥哥，你是来接我的吗？这里是住院部，你来干什么？我，我当然是来做备孕检查了。咱们婚期快到了，总要提前准备，不是？什么备孕？你不是来给裴阿姨拿药的吗？拿完药赶紧回去。思安，你不是说咱们婚后就备孕，生一只足球队吗？你能无性繁殖啊？啊！你怎么会来医院？是昨晚能疼你们吗？跟你没关系。少在这假惺惺！你就这么看我？那沈总认为，我应该怎么看待随意羞辱前女友、反复横跳的人？我我不想知道，还请沈总以后不要出现在我面前。还有，管好你的未婚妻。去查江家谁住院了？是。还有。江雪是怎么流产查清楚？三天之内要是没有查清楚，我让你下去照顾我的孩子。妈，医生说爸爸的手术非常成功，很快就能出院了。你等着，我去给你买饭去啊。好，小雪，那你小心点儿、嗯、啊。小哥，不怕，姐姐马上就回来。小何，你，来点什么？钱啊！什么钱啊？少给老子装钱！谁啊？睁开你狗眼，看清楚！谁？谁？谁？谁到？这么快就把我说的话忘了？我看你留着这颗脑袋也没出息。对不起，陈总，是我胆大包天，你就饶了我吧，我再也不敢了。江小姐，你大人不计小人过，是我错了，你就饶了我吧。滚！你让人处理干净。这个人有没钱？沈三，救我爸的人是不是你？小雪，你快来医院！妈，你爸，对不起，我们尽力了，各位，请节哀吧。哎呀，都怨我，都怨我呀！啊、妈，妈，到底怎么回事？
么事？我爸怎么突然就……你妈妈问我这医药费是怎么回事，她一直嘟囔着“不花不干净的钱”。我哪儿敢说呀！我就倒了一杯水的功夫，回过神来，他就把全身的管子全拔了呀！姐，我们没有爸爸了！别管我，你管！都是因为你，我爸才被疾病。沈三，我恨你！你为什么要这样对我？你把爸爸还给我！对不起，对不起有什么用？沈三，我再也不想见到你！你滚！江雪，江雪，江雪，喂，沈总，江小姐留下那天的电话已经发到你手机上了。让我看看，是谁干的？是我错怪你，都是我的错。醒了，沈三。请你不要出现在我的视线里，我觉得恶心。江叔叔的事，我会给你个交代。你给我一些时间。交代？找陈建辉吗？他是受谁指使的？你心知肚明。你会让你的未婚妻怎么交代？小雪，你冷静一点。就是裴峰指使他干的。你会找裴峰替我报仇吗？你去啊！我会查清楚的。医生说你要多休息。你的身体最重要。你犹豫了，你不会，你给我滚，滚、啊！妈，我回来了。你不要叫我妈，你给我走啊！这不是你的家，你走。妈，我不走，我要留下来陪你跟小何。金风雪，你还有没有点良心呢？你，你爸为了这个家受了多少的苦啊！他是多么要强的一个人，都被你给害死了。他人都死了，你还回来气他？啊、我我生不出来你这种没有廉耻的女儿！你赶紧滚，永远都不要回来！不要走。妈，能不能不要赶谁走？妈，对不起，你给我滚呐！姐，姐，妈，妈，我就算是死，我也要替我爸报仇。一百二十万转你了，还差八十万，我会分期还你。从此，我们一刀两断。江小姐，上次的提议怎么样？要不要去裴氏集团看看？裴氏，好。江雪，你跟咱们裴总是朋友吗？嗯，不算是。啊。怎么了？以前裴总也没说要招什么翻译助理啊，怎么突然把你给带过来了？我还以为你们。嗨，算我的话了，你别往心里去啊。嗯，走。江雪，你不去给你爸守灵，怎么在这儿啊？裴小姐，你是不是从来都不刷牙呀？嘴这么臭。耶，你知道这是哪儿吗？这儿的 CEO 可是我们小峰的亲哥哥，不是你这种惯三儿想来就来的。哦，原本我还在想要不要接受这份工作。既然是这样，那我就留下来，陪你慢慢玩。你给我等着！裴总，裴小姐，不用管别人，直接录用。我要他尽快开始工作。
子啊，小雪姐姐可真厉害呀、啊！她这两天才认识我哥，今天就去他那上班了。听说都没面试，直接录取的。子啊，小雪姐姐当初那么狠心，不管不顾的把孩子打了，就是为了追我哥。看来她对我哥是真爱呀、啊。出去。思安哥哥，我我不想说第二遍。我要你死！欢迎蒋女士加入裴氏集团。谢谢裴总认可。让江雪离开裴氏。沈总，我裴氏集团招人还轮不到你过问吧？我不管你怎么想的，总之。江雪不能留在裴氏，这件事情得让他自己决定了。沈总，就不劳您费心了。哎，对了，提醒您一件事情，您和小峰的婚期就要到了，这么关心别的女人，不太合适吧？您好，沈总，我是裴总的翻译助理江雪，我给您翻译一下裴总的话，我的事儿不用你管。沈思安，我恨你，我好恨你。快，很快，很快你就会更恨他，更恨沈家来到我的身边。若一笔记一朝风是喂，哪位？小姐姐，你还知不知道廉耻啊？我们家思安不要你了，你就去勾引裴氏的裴总。我小子跟思安说过了，你怀了他的孩子就是为了钱，活该你没有机会生出来。你还有没有人性？我失去的孩子，难道不是你们沈家的种？呸！你这个小贱人，我思思的妈妈只能是裴家大小姐，我是不会允许你这种女人生下思安的孩子的。那你就管好你儿子，让他别再像舔狗一样坐上来。马上过来！你来做什么？就算我死了，我也不用你管。妈，我求你了，你让我照顾你吧。你这样，小何也会担心的。别跟我提小何，以后啊，就当我只剩了小何一个人。你赶紧跟我走。江雪，沈三，是我江雪命不好遇上你，要不你干脆把我杀了吧？为什么我的家人接二连三的被你害？小雪，到底出什么事了？那你应该去问你妈呀，沈三，是我眼瞎，误以为你是良人，和江雪认赌服输。等你们要是伤害我的家人。我一定会让你付出代价。我的不会心无就说我不裴总，人来了。记住，别真伤着他。是。嗯。你们是谁啊？听说你缺男人，当然是过来让你爽一爽，<笑>是吧，兄弟们？<笑>是是裴风让你们来的。什么风啊！老子今天晚上就让你爽到发疯。来，给你一个小时的机会，不用你。做梦！哎呀
臭娘们儿，你找死！臭娘们儿敢打我，找死啊！兄弟们，谁先上、啊？大哥，你先请啊！你走开，你滚，思思！蹲下，老实点。秋雪，你没事吧？裴总，今晚真是谢谢你啊！是我应该向你道歉才对。这是什么意思啊？小峰他的性格……原来裴总也知道你妹妹的为人。毕竟裴峰是你妹妹，或许我不应该到裴氏工作。你不要多想，我明知道你和沈思安的过去，还录用你。首先是看中你的才华出众，其次呢？我有点私心，小峰和沈思安的婚期将近，我希望你们都能回到自己的正轨上。裴总放心，我自有分寸。我弟弟还在家，我先回去了。好。嗯。沈思安呀、啊，看来我应该再提醒你一句，你现在是有未婚妻的人，不太适合关心别的女人。她不是别的女人哦。那你这么关心他，你知不知道他妈妈今天出了车祸？你又知道，他今天晚上差点被几个流氓给……你说什么？您好，您所拨打的电话已关机。小雪，你不是说你跟他不联系了吗？怎么回事、啊？小雪，沈思安，你已经订婚了，为什么还要来打扰我的生活？有意思吗？妈，妈，小雪，沈总，请你自重，你是有未婚妻的人。你不想知道阿姨的车祸情况吗？难道不是你妈的手笔？我让人查了，肇事司机逃逸后就人间蒸发了。我妈没有这个本事。你觉得我会信吗？我没指望你立刻相信我，但我一定会给阿姨讨一个公道。不是你妈，那裴峰呢？我查了，不是他。不是你妈，也不是裴峰，那还会是谁啊？小雪，你冷静一点，我一定会给你个交代，包括我们的孩子。我们的孩子已经死了，是被我亲手杀掉。我请你以后不要再出现在我的世界里。裴总说的对，你我本就不是一个世界，应该回到各自的正轨上。你这么快搞定裴木了吗？你龌龊！你以为谁都跟你一样无缝衔接啊？小雪，你离开裴氏，那不是你待的地方。一直不是很喜欢裴墨这个人，你不喜欢他，我倒是觉得裴总这个人不错，起码比你强。既然你不喜欢他，那巧了，我会努力让自己喜欢上你。哼，将军，你在逼我，沈三，你放开我，你放开我。沈思安，你除了会强迫我，你还会干什么？江雪，你只能是我的人。啊、你走开。沈思安，这是你们的婚房吗？沈思安，你怎么能这么霸道？我只能是你。
曾多少次跟我说过，会在最美好的时候娶我。你一定要这样羞辱我吗？什么线索？说，沈总，我们查了医院和其他地方的监控，根据时间和路线来看，那个扳倒江小姐的人很有可能是，是谁？是你母亲。小雪，你去哪儿了？小何突然昏迷了。小何怎么了，妈？我这就回去。小雪，你快来医院吧！医生说小何的病情恶化了，必须要做移植手术了。妈，病人的肾衰突然恶化了，现在唯一的解决办法就是移植肾脏，已经不能再拖下去了。哎呀，医生啊，换我的肾吧！我求求你了，你救救我的儿子、啊！阿姨，你起来。妈，你先请阿姨。你的身体太弱了，承受不住的。医生，我是他亲姐姐，用我的。即使病人家属能够提供合适的肾源，但这手术还有后续的费用，也得。行，多多少费用？也得百万左右吧。百万？妈、啊哎、呀，小雪呀，这可、个、怎么办呢？我们家到哪儿都有那么多钱呢？妈，你放心，钱的事我会想办法。<笑>医生，麻烦你给我做肾源配型。妈。您就是不听劝，还好不严重，没怎么出血。您可别忘了，您的血型和别人不一样。哎呀，知道了，知道了，那不就是孟买雪吗？那难道还比大熊猫更珍贵吗？不行，您的血型太罕见了，我又没遗传到，苗苗也没有找到，我得找医生去给您备血。没有，没有，我也不知道到现在。到底过得怎么样？妈，你妹妹苗苗跟这个孩子抱错了，但是妈妈一定不会放弃找苗苗的。虽然她不是你亲妹妹，但她是无辜的。我们把她带回家，给你做亲妹妹好不好？我们给她取个小名吧，就叫小风，裴风好不好？你放心，我一定会找到苗苗的。求求你，儿子，你认识他？算是吧。妈，你先在这儿休息一会儿，我去接他。好。您好，麻烦查一下 ICU 的病人江河的缴费费用，我预存一百万。嗯，小雪弟弟怎么了？沈思安，你还真是阴魂不散的。你竟然那么关心江雪。却不知道他弟弟，人已经快没了。你好，帮我给 ICU 病人江河预缴费用。以什么身份缴啊？前任，还是他死去孩子的父亲？那你呢？我是他的老板，预缴工资违法吗？两个小时前他还在我床上，我们打算再生一个。你说我以什么身份给他花钱？你，护士，麻烦快一点，预缴。两百万。护士你好，麻烦缴一下费，一万块。江河，刚刚已经预缴过了，你不知道吗？预缴了。对啊，一口气预缴了两百万。两百万？到底是谁？那可是两百万，难道是？江助理，你怎么了？裴总，不好意思，我走神了。你要是家里有事，可以先请假。哦，对了，你弟弟怎么样了？裴总，你怎么知道？我陪我妈去医院，碰巧路过，听到了。原来那钱，裴总，谢谢您。您放心，我一定会努力工作，早日还给您的。江雪。小雪，这个是你要的陈氏地产的那个资料。嗯，好。这就是我爸爸干活的那个工地。
，怎么项目清单和原始采购单上的信息不一样？爸，我一定会查清真相，为你报仇。兰姐，这个项目的合同和发票能给我一份吗？发票那些东西啊，我也不知道在哪儿，你自己找找吧。我还有事儿，我先走了。哎。你这个不要脸的东西，谁给你的胆子？见我的婚房！你确定那是你的婚房？那你应该问问你未婚夫为什么带我去。你个贱人！看来我还是想瞧你了。你是嫌死一个爹，还不够啊！果然，我妈妈车祸还有我被袭击都是你做的。你傻血口喷人，就算你全家死绝，也跟我没关系。阿姨，你看呢？他都睡到我和思安的婚房了，我都不知道该怎么办。死丫头，我就知道你贼心不死，还纠缠我们思安，你真是不知廉耻！就这么贱吗？不跟男人睡觉就难受，是不是？小风啊，就算他再会勾引男人，我们思安的妻子只能是裴家的千金大小姐。哼，这是二十多年前就定好了的。就算他再爬思安的床一百次，也就算得逞。哼，我爬床？你问问你儿子，是不是他纠缠我？再说，睡了又怎样？我愿意赏舔狗一口肉吃，你有意见啊？你，你是不是想再怀上三哥哥的孩子？还做梦，怀了他也别想生下来。与其关心别人的肚子，倒不如关心你自己的。三不是说了，让你无性繁殖。你，哥，你为什么要留这种人在陪侍，留着他来欺负你妹妹吗？哎小风，这件事情我来处理。江处理，跟我来。好的，裴总，我正好有工作要向您请示。你是什么牌子的垃圾袋呀、啊？这么严重。江助理啊，我说过，我希望所有的人都能回到各自的正轨上。我不喜欢越轨的。好了，说正事。我知道了。美女，找谁啊？这是陈氏地产的工地吗？你认不认识一个叫江志富的人？臭你！是又怎么样？想找事啊？赶紧滚！是就对了。咱们工地的水泥是哪个厂产的？想知道呀？黑兄弟们呢？我们快活，就告诉你。我是裴氏的总裁助理江雪，现在负责这个项目。我劝你老实回答。原来是江总助理啊。是我有眼不识泰山，我的错。水泥是水泥是吧？这是当初江志富一次冲好进来的货。不对，这不是进货清单上的牌子。江志富只是个小工头，他哪有那个本事？说实话，是是老板陈建辉弄的，栽在江志辉头上的。不过，陈建辉已经很久不见人了。这批水泥不能再用了，具体安排等集团通知。十四，这就是你跟我说的，会给我一个交代。小雪呀、啊，你快回医院吧，你弟弟不见了。妈，你别着急，我这就回去。妈，小何身体还那么弱，他能到哪儿去啊？妈，你别着急，我现在就去找。哎，护士，你们医院监控在哪儿看呀、啊？监控不能随便看的，不能看。我弟弟失踪了，为什么不能看？小姐，我刚才听隔壁病房人说，看见一个小男孩被推到天台去了。走，快去。
，萧何，这次就是警告，下次你看到的就是你弟弟的尸体了。你到底是谁？您好，您拨打的电话已关机。沈三，我警告你，黑风要是再敢动我们家人，我就算是死，我也要跟他同归于尽。什么？我跟小何的肾源配型不成功？是的，熊小姐，你们不仅肾源配型不成功，而且我们还意外发现，你的血型是十分特殊的梦海型，这种血型很容易被误诊为 O 型血。你能明白我的意思吗？梦埋血型？对，我好像听说过。这种血型十分罕见，百万人中无一，珍惜程度堪比大熊猫。怎么会这样？陈总，裴小姐她的电话和行程都没有问题，应该没有接触过江河。查查我妈这几天的行踪。另外，去想办法匹配到江河的肾源，不，是一定要找到。是，我不能让小雪替补肾源。什么？配型失败？你们可是亲姐弟呀、啊！妈，医生说我的血型很罕见，是百万人中无一的孟买血型。我真的是你亲生的吗？死丫头，你在说什么呢？你可是我十月怀胎生下来的，那能有错吗？我不是那个意思。那小何怎么办？不行，我得去找医生，换我的肾。妈，妈不行，你的身体撑不住的。肾源的事，我会想办法。沈源给不到了，怎么办呀？还是要去求他。妈，你相信我。病人的并发症很严重，必须尽快安排到肾源进行移植手术。不过，病人的年纪较小，并发症严重，手术难度高，恐怕只有这方面的泰斗秦安医生才能操刀了。但是，他上周出国了，去做一项重大的实验去了。我们会想办法联系的。医生，求您一定要帮忙稳住小何的病情。好，我们一定尽力护理病人，维持一个月应该可以。我听说你们在找秦安医生了，还没有联系上秦安医生。沈源呢？秦医生的助理回复说，秦医生去参加了一个为期半年的封闭式药物研发实验，谢绝一切外界邀约。而且至于沈源嘛。也没有消息，你先去忙吧。嗯，裴总，我查到裴氏包给陈氏地产的项目有问题，这是陈建辉已自充好的证据。如果继续使用这种质量不达标的水泥，会影响工程质量，后果不堪设想。另外，陈建辉已经跑路了。我哥在吗？在的，裴总在跟江助理谈工作。我会派人去找陈建辉追查到底的。你还拿着什么？啊，这个是提前谢谢你帮小何联系秦医生、啊。哼，你要真想感谢我的话，明天晚上可不可以陪我一起参加一个商务宴会？嗯、啊。啊，没关系，你可以继续。啊，裴总，我不是这个意思，只要是工作需求，对裴总和集团有益，我没问题的。千万别告诉我哥我来过。想抓陈建辉，要看我答不答应。联系医生，肯定是江雪那个死鬼弟弟。哼，江雪，想救那个小畜生的命，也要看我答不答应裴总，恭喜您又拿下一个新项目。这位是？这位是我的新助理，江雪。裴总的眼光果然一流。你说错了，是超一。啊，对对对对，裴总说的对。思、嗯、安哥哥，看来以后我们得改口叫小雪姐姐嫂子了。
我先失陪一下，江雪，我还真是小看了你。思恩哥哥刚甩了你，就傍上我哥，你还真是不知天高地厚啊！也不照镜子看看自己配不配嫁进豪门。裴小姐，你这样不仅是在侮辱我，还是在侮辱你哥哥裴总。嘿，别以为傍上我哥就能进入裴家，有我在。你休想！裴小姐的尖酸刻薄果然是天生的。我劝你离我哥和思安远点否则你爸死了，下一个就是你弟。<笑>小雪姐姐，你为什么要一边接近我哥，一边又纠缠思安呢？裴风，你别装了，你对付我就算了，你还让陈建辉去害我爸。又让我妈妈出车祸，现在又是我弟弟，我告诉你，小何要是出什么事，我一定让你陪葬。小雪姐姐，你是不是误会什么了？我什么都不知道啊！拿开你的脏手，沈思安，管好你的未婚妻。沈思安，管好你的未婚妻。你又做了什么？思安哥哥，我不知道。小雪姐姐突然生气，裴小姐，既然你这么爱玩，那我就奉陪到底。你放心，我一定不会让你失望。啊，小雪姐姐，你别走呀，你把话说清楚呀。裴风，我原来以为你只是耍大小姐脾气，没想到你竟然如此丧心病狂。思安哥哥，我们从小一起长大，我是什么人你还不清楚吗？小雪姐姐只是喜欢一群男人围着她的感觉。现在我把你带走了，她气不过，所以才诬陷我。我发誓，我真的什么都没做过。你也早知，你害死江之父，现在还要对江河动手，我瞒得过别人，你瞒得了我吗？三哥哥，你不要这么凶，我好害怕。江河身患重病，他才十岁就是个孩子，你竟然拿他当出气筒，你还有没有人性？三哥哥。不认识那个什么江河，我没错过，我真的没有。你简直无可救药！啊，三哥哥，三哥哥，我的忍耐是有限度。松开，滚！沈总，你怎么有空给我打电话？沈家的少女绝对不能是一个蛇蝎心肠的恶毒女。裴木，我要退婚。婚姻不是儿戏，我劝你好好再考虑一下。裴风做了那么多丧心病狂的事，你不知道？沈总，我提醒你慎言。小峰他只是从小被宠坏，丧心病狂之事会不会太过了？退婚不仅会伤害小峰，还会影响到裴家和沈家的未来。希望沈总不要意气用事。话已至此，无需多言。沈三，你别忘了，裴氏两家的娃娃亲是在裴家千金出生前就定下来。小凤，你脸色怎么这么差呀？妈，哥哥说思安给他打电话，要跟我退婚。退婚？这这好好的退什么婚啊？有个叫江雪的贱人，千方百计的勾引思安哥哥，自己遭了报应，就把脏水泼到我的头上。现在思安哥哥为了他要和我退婚，妈，我该怎么办呀？这思安可是我从小看着他长大的呀，他怎么可能做这种事呢？妈，就连哥哥也向着那个江雪说我做的不对。我不管，要是真被退婚，裴家的脸就丢光了。去，去把你哥，去把你哥给我叫回来。妈，妈，妈哥，你快回来呀！妈知道江雪勾引思安要退婚的事情后，气晕了。妈，医生，我妈怎么样了？夏女士晕倒是气急攻心导致，记住了，她心脏本来就不好，不能再动气了。好嘞，好嘞，您辛苦。那裴总，我先回去了。请您慢点。哥，妈就是被退婚的事气晕的，你一定要帮我。
，三哥哥还说了什么？他不会要和那个贱人结婚吧？走了，四安哥哥，四安哥哥，你看人家理你吗？你每天能不能安分一点？江雪怎么就成贱女了？哥，你什么意思啊？你是要站在贱人那边和你妹妹对着干是不是？你别忘了，我才是你的亲妹妹。你把妈照顾好，这件事情我会处理。沈思安，你确定要退掉沈培两家的婚约吗？裴总有话直说。如果沈总坚持退掉婚约，那么沈培两家从此就是生死仇敌。我让我裴家好过的，我自然不会让他好过。裴木，你这是在跟我宣战吗？你可以这么理解。我随意，我沈三全吃下。匹配效果并不理想，还是放弃吧。医生啊，你再看看吧，万一合适了呢？如果在配型不合适的情况下，强行移植，不仅会增加手术的风险，而且病人后期会有排异反应，轻则会给病人身体增加负担，重则病人身体会有生命危险的。医生，这可怎么办呢？你们病人家属。还是好好商量一下，再想想其他办法吧。毕竟这是器官移植手术，可不能大意。妈，我不是不让你给小何做肾脏移植吗？我已经没有爸爸了，小何又变成这样，你要是再出事，我一个人怎么办呀？我知道，可小何的病不能再耽误了呀。我整日的心悬着，整宿整宿的睡不着，我就算死了，都没脸去见你爸爸。我不是说了吗？我会想办法的。小雪，都是妈妈对不起你，都怪妈太着急了。你还是先带你妈回去休息吧。早上在做检查的时候，你妈不小心把腰给扭伤了。你回去一定要好好休息啊！我还得再提醒你们一次，病人的身体状况维持不了多久了，我们这里只能尽力拖延，其他的还得你们自己想办法呀。小雪。都是妈妈没有本事。妈，你放心，我再想想办法，咱们一定能给小贺做手术。明知道再久可能时间了，但是我还是相信，只是煎熬。小雪，我正想给你打电话呢。我们见一面吧，我有事要跟你说。好，我正好也有急事想跟你说。你在医院吗？嗯。等我，我马上过来。好，我在医院咖啡馆等你。嗯。小雪，你很快就知道我和裴峰退婚了，我谁都不要。我只要你回到我身边，妈。你要去哪儿？你竟然敢退婚！你忘了你爸的临终遗愿了吗？咱们沈氏集团是你爸白手起家做起来的，为了沈氏集团，你爸他是操劳到死啊！他对你唯一的期待就是跟裴氏联姻，把我们沈氏集团做大做强啊！没有裴氏。我一样可以带领沈氏做得更好。你在说什么胡话？跟裴氏联姻那是助力，可一旦提出退婚，裴氏就是我们的敌人。你跟我说，你这么着急退婚，你是不是还想着江雪那个臭贱人？你对得起你爸爸吗？老沈啊！你这不孝的儿子，好好的家业就要落在他的手里了。我以后都没脸去见你啊！妈，江雪流产是不是你干的？我，好好的。你说什么呀？我弄他干什么呀
，不不是儿子，你是什么身份呀、啊？那江雪给你提鞋都不配，她就是个心机女，想借着你往上爬。妈，你就这么想小雪的？我这是为你好。他心思不纯，为我好啊！为我好，你就可以把我的孩子给杀了。我我没有，没有。你真以为你捂得严严实实，我就认不出那是你？儿子，儿子，儿子，江雪。你敢坏了我沈家的好事，你给我等着！我知道，在你眼里的我，为了达到目的，可以做任何事情。小雪，发生什么事了？我想求你，帮我找找弟弟的盛元，他快进去不住了。你可以把这当成是一个交易，要我做什么都行。别担心，我已经安排人去找了。谢谢你，我下半辈子做牛做马都会还你这份恩情。可我只要你回到我身边。那裴风呢？你是要我做你的情人？小雪，我已经和裴家提出退婚了。退婚？对，以后我们。没事，我们以后还会有自己的孩子。你早就查到监控了，是不是？你早就知道我的孩子是被人故意杀掉的。所以呢，杀死我们孩子的凶手是谁？小雪，我……你早就知道了，是不是？是裴风还是徐静？对不起，小雪。沈三，你对我是那么冷酷果断，怎么在这件事情上你就不敢承认了呢？是裴风还是徐静？你说。我会给你和孩子一个交代的。交代。你的交代就是装作不知道是吗？小雪，你先冷静一下。你要我怎么冷静？杀死我孩子的凶手，不是你未婚妻，就是你的妈妈。而我孩子的父亲，明知道凶手是谁，却根本不想为他报仇。你要我怎么冷静？小雪，对不起。陈三，不恨你。陈总，江小姐她……江雪流产的视频还有谁看过？呃，视频拿到手之后，只有您看过。去查，是谁给他发的视频？沈三，这一次我一定不会让你把江雪再抢回去。哥，你一定要帮我，我不能接受退婚，不能没有三哥哥，更不能接受是小雪那个贱人夺走三哥哥。行了，我会想办法。小芳。那沈三，他心里既然已经有了别人，那你就再考虑考虑吧。不，三哥哥是爱我的，一定是江雪那个贱人勾引的三哥哥
，他就是见不得我和三哥哥好。小风，那比三好的男人多了去了，强扭的瓜他不甜。妈，你不懂就别乱说。黑风，你怎么跟妈说话呢？妈，小风就是口无遮拦，别往心里去。嗯，你也是，该把你的脾气收收了。就你这种性格，怎么收得了十三这种男人？看看人家江雪，好歹知书达理，沈三选的好政治。哥，是江雪那个贱人要夺走三哥哥，他又想害我，你凭什么帮着外人说话呀？还想害你？你不害人就不错了。哥，你，哼！妈，你看，又来了。小芳，这是天性。难改的，要是能找到苗苗，裴总，这些都是陈建辉购买假水泥栽赃江志富的证据。用假水泥施工的危害，您是知道的。集团应当立即起诉陈建辉，尽可能的挽回损失。你放心吧，陈建辉种下的恶果，我一定会让他负责。鉴于假水泥对现有工程的影响，是否需要立刻联系公安机关，对陈建辉进行通缉？呃，这件事情我会交给宋兰去做，你辛苦了、嗯。哦，对了，你父亲是被人栽赃陷害的，集团也会帮他恢复名誉的。黑总，有您这句话，我……爸爸，您等着，陈建辉一定会落网，我会给您报仇的。哎，对了。你弟弟的病情怎么样了、啊？医生说我是罕见的孟买血型，跟小何的肾源匹配不上，现在只能通过其他途径寻找合适的肾源了。孟买血型，就是罕见的那个红细胞血型。裴总，你也知道这个？这种血型很容易被误认是 O 型血，据说比熊猫血还罕见。碰巧听过，这么说你比熊猫还珍贵啊！嗯，啊，这样吧，声源的事情，我也帮你联系联系。谢谢裴总。<笑>陈总，您出国的机票帮您订好了。我出国这段时间，要盯紧裴峰和我妈的动向，一定要保护好江雪的安全。是，但是沈总，我听说秦医生这次在海外的实验极其重要，半年之内谁也不见。您这次去找他，想要说服他恐怕极其困难。再难，也要去。您对江小姐真是太好了。我去找秦安医生，还有给江河寻找肾源的事，一定要对裴峰和我妈暂时保密。还有，江河的病情如果有什么变化，一定要第一时间通知我。是，沈总、嗯。嗯<笑><笑>我这是怎么了？你呀、啊，刚贫血昏倒了。孕早期的时候一定要多注意，都是当妈妈的人了，怎么不注意一点？哪怕不为自己想想，也要为肚子里的孩子想想呀。沈三，我到底欠你什么？难道这就是我的命吗？我又坏了你的孩子！你又怀上他的孩子了？之前的教训你还没受够吗？你爸的死还不冤屈吗？妈，不是这样的，我跟三早就没有联系了。没有联系？你是怎么怀上他的孩子的？小雪
，沈思安这种男人呐、啊，是靠不住的。他跟我们家是门不当户不对，根本没有结果的。弄成现在这个样子，你自己的人生怎么办呢？我只是找他借过钱，其他什么联系都没有。什么？借钱？是不是他拿钱威胁你，跟他？是妈没有，是妈害了你，才让你一次次受到欺负呀！妈，这不怪你。你这孩子打算怎么办？我还没想好。你还打算把孩子生下来？你爸刚死，你弟弟病又重，你才有个三长两短，你让我怎么办呢？妈，你别着急，肯定会有办法的。小雪，肾源找到了，等我回国就立刻给小何安排肾源移植手术。什么？肾源找到了？谢谢你，三。只要是你需要的，我做什么都愿意。等等，回国？你出国了吗？在美国，你去美国干什么？公司有点在美国的业务需要处理一下，快了，我办完事情就回去。好，那你注意安全。妈，思安说，是和小何的社员找到了，等他从美国回来就能安排手术。找到了就好，找到了就好啊。小谢呀、啊。委屈你了，妈，我愿意的。除了他，我还能爱谁呢？为了这个实验机会，我准备了三年。在没完成之前，我是不会离开的。是因为国内没有机会，资金不够吧？秦医生，这个实验，对方只提供了你五千万美元的经费。并要求你在半年内出结果，对吗？沈总，你只要你跟我回国，帮我做一场肾脏移植手术，我在国内给你建最好的实验室，并提供你未来十年的实验经费，不设上限，不限周期。沈总，此话等着你。秦医生，看一下，没问题就可以签字了。沈总，稍等，我打个电话。秦先生，合作愉快。裴总。嗯。这是之前跟英国那边项目合同草案的翻译稿，请您过目。辛苦你了。对了，多亏了你之前提供资料，警方已经在通缉陈建辉了，相信很快就会有结果。都是我应该做的。还有什么事吗？嗯，裴总，小何的身源已经找到了，不用您再费神帮忙寻找了，但还是要谢谢您的帮助。好，是。沈三吗？嗯，我知道了。马上来我办公室。裴总，您找我？你给我找的甚远，这么点事儿都办不了。你是猪脑子吗？今天之内，秦先生的问题再给我解决不了，给我卷铺盖，给我带。可是秦先生在美国呢，少跟我废话，干不了就给我滚蛋！小雪，你脸色怎么这么难看？你是怎么了？没事吗？我早上着急上班，没来得及吃早饭。你这孩子到底怎么办？我还没想好。哎，哎。
他什么时候回来？今天。今天？那你打算把怀孩子的事情告诉他吗？妈，你别问了，我不知道。那我给你去买早饭。你肚子里还有孩子，不吃早饭怎么能行呢？嗯。我们之间隔着那么多人和事，不可能在一起了。这孩子生下来也是一个错误。可如果不告诉他，那不如直接把孩子打掉，又何必等他回来呢？怎么办？孩子，你告诉妈妈，我该怎么办？姐，小何，你醒了。姐。都怪我拖累了你和妈妈。你这孩子胡说什么呢？我们是一家人。姐姐只希望你快点好起来。姐，听妈说你怀孕了。那姐夫呢？他在哪？他不可能，应该不是他，不会是他。姐，怎么了？您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。臭婊子，你拆散我儿子的婚事，还有脸给我打电话？徐阿姨，你听我说。你算个什么东西，也配叫我阿姨？懒裤裆的玩意儿！徐阿姨，三从美国回来没有？他坐的是 A A 一二零号航班吗？清早一架美国回来的飞机失事了，我联系不到他了。你说什么？我儿子去美国了？您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。徐阿姨，是思安有消息了吗？贱人，你就是个扫把星啊！你怎么这么狠毒啊？像个臭皮膏药一样，念着我们思安不放。思安的助理说，他去美国找什么秦医生？你说是不是他？你弟弟死了就死了，你为什么要害我儿子？贱人，我儿子要是出了什么事儿，我扒了你的皮！秦医生，他是为了我。小雪，你终于醒了。妈，傻孩子，你现在最主要的是要保护身体啊！啊，你这个臭不要脸的狐狸精，哼，都是因，我儿子才会去美国。现在你满意了，我儿子死了，你就高兴了。江雪，你为什么非要思安哥哥的命？世界上怎么会有你这么恶毒的贱女人？思安哥哥没了，我要你偿命！你们给我出去！小雪要休息，你活该孩子掉了。你刘才就是我干的，怎么样？你这个贱人，哼，还想飞上枝头变凤凰？我呸！这是报应，是你自食恶果！我求求你们，你们别骂了。小雪她怀孕了，她怀的是你沈思安的孩子。小雪，你他妈就这么缺男人吗？怀孕了？你确定？怀的是我们沈家的孩子？你你怎么说话呢？你，我儿子没了，这是我们沈家唯一的血脉。小雪，你要生下这个孩子，要给我们沈家。不
么可能？这是我和思安的孩子，你们谁都别想抢走！你个贱人！<笑>这个孩子没有生下来之前，谁都不许碰他。徐姨，他就是个贱人，他抢我老公。行了。<笑>你奶婚都没结，哪来的老公？我儿子现在生死未卜，他肚子里的是我们沈家唯一的血脉，他不能出事。我，我不能让他得逞。三哥哥是我的，他不能生下来。谁要是敢影响我沈家延续香火，我，我要他的命。去死吧！你不要啊！你疯了！给我离得远点<笑>对，我就是疯了。谁让他又怀上三哥哥的孩子，他就得死！住手！住手！贱人，我警告过你，敢动小雪，我会要你的命。思安，没事了，没事了。三哥哥，我以为是他要害你，我闭嘴！我为小雪做什么都是心甘情愿的。趁我还不想让你死之前，赶紧滚！妈，你也先回去。哼，我就知道你被这个贱人迷了眼。没事，你的手受伤了。秦、嗯、医生在酒店休息，他明天就会来给巧合做检查，顺利的话，明天就能安排手术了。我还以为。你被我害死了！你在担心我？我带秦医生回来，坐的是私人飞机。谢谢你，思安。你知道的，我只希望你开心。我刚刚在门口就听到了，你又怀了我们的孩子。这一次，我会保护好你的。准备输血。病人的移植手术很成功，快去喝血。您要是感谢的话，还是继续沈总吧。是他付出了巨大代价，答应了构建最好的实验室。并且支付十年的科研经费，这一整套下来，至少得两个亿美金。谢谢医生，谢谢医生，谢谢子安。安逸严重，这是我应该做的。秦医生，新实验室的事，我已经安排人走程序了。小雪，对不起，我知道是我妈害你流产的，都怪我当初没有调查清楚。你放心，我绝不允许再发生这种事情。嗯，那给我，给我们，给孩子一个重新开始的机会好吗？嗯，可是我有一个条件。什么条件？你为了救小何，付出了很多。我从心底的感激你，但是陈建辉畏罪潜逃了，这件事就像一根刺一样扎在我心里了。我想抓住他，为我爸报仇。你放心，这件事交给我处理。思安，谢谢你。答应我，明天从裴氏离职，我的女人，我自己养。好。嗯，可是
，我要两百万。你自己说的，还你跟孩子两百万。那我们先生个两千万。你当我是猪啊？你都不问我要钱干什么，你就不怕我跑路了？你敢？之前裴总帮小何预缴了两百万的医药费，我得还给他。你说，裴木帮小何预缴了两百万？是啊。我之前还问他来着。我沈家从不欠任何人钱。走，我带你去还钱。谁是你沈家的人啊？裴总，谢谢您这段时间的照顾，我今天是过来辞职的。辞职？我不同意。裴总。我家里情况比较特殊，您是知道的。小贺刚做完手术，我想专心陪他。江雪，你可以选择休假，不论你休多长时间，只要你回来，这个岗位都留给<笑>我的女人不需要替别人工作。小雪辞职是通知，不是商量。沈总，你是忘了站在谁的地盘上了？裴总。这个是之前替小何预缴的两百万费用，谢谢您的帮忙。裴总，他敢还你有脸收吗？你误会了，之前的钱不是我出的。那是谁出的？小雪，你在外面等一会儿，我有话和裴总说。好。那天在江家楼下，你告诉我小雪妈妈住院，可小雪根本没有告诉你，你是怎么知道？你胡说什么呢？是你干的吧？你想让小雪更恨沈家，更恨我，然后你就能渔翁得利是吧？沈思恩，我听不明白你在说什么，给我放手！好一个听不懂，裴总，你还真单纯。还有，小雪那晚遇袭，怎么那么巧就是你救下的？你不要让我找到证据。一定要你刚跟裴总说什么了？没什么，只是跟他聊了一下。我这个人比较自私，我的东西谁都不能染指，连想一下都不行。继两月前的沈培世纪订婚后，沈培两大集团公子宇千金于昨日正式退婚。哥，你不是说帮我想办法吗？这就是你帮我想的办法。你看看你自己现在的嘴脸，有一点女人的样子。我没有女人样。你连自己亲妹妹的婚事都保不住，你有男人样吗？好了，别吵了，别吵了。妈，你们都不管我了，就放任那对奸夫淫妇在妹妹坏我的名声，这丢的还是裴家的脸。那是不管你，你也不问问你自己的，这个家谁还管得了？你为了得到沈思安，你不择手段，你还差点闹出人命。你当沈思安是傻了吧？你自己说。谁还管得了你啊？你别以为我不知道你喜欢江雪，她都已经怀了沈思安的孩子了，你还这么无动于衷，你就是个窝囊废。你管好你自己敢抢我的男人，打我的脸，谁的比较好过？贱、嗯嗯嗯、女
人，去死吧！裴风，你以前干的那些烂事我都知道。我看在两家交情的一场份上，既往不咎。以后不要再出现在我和小雪面前。三哥哥，我只是想你了，想过来看看你。够了，你给我记住，但凡小雪和她肚子里的孩子有什么事，我一定让你陪家陪葬。滚！待会儿过来把锁给换了。好的，陈总。四安，你也太急事了吧？那个女人心里有多歹毒，我是很清楚。你以后出门一定要小心，要是有什么事，就让小王开车载你。嗯，知道了。上一次是我没有保护好你，这一次我一定会护你周全。四安，给我们的孩子取个名字吧。叫沈念雪，什么呀？我还没死呢。什么死不死啊？那你重新想一个。嗯，就叫沈宁。希望他一身安宁。好，就叫沈宁。哎，小心孩子。知道，我就是忍不住想亲你。哥，你喜欢的江雪正在和别的男人上床，你就这么甘心放任他们快活吗？哥，江雪抢了我的男人，也玩了你，我们一起报复你，他们谁都别想好过。哥，出去。妈，你还没睡啊？又在想苗苗呢。是啊，也不知道我的苗苗现在怎么样了。她上学了没有？她结婚了没有？妈，当年发现抱回家的不是苗苗的时候，你和爸没有去找过吗？找了，医院甚至全城都找了，可是苗苗她就像蒸发了一样，连个影子都没有了。居然不是裴家的亲生女儿，找了这么多年，居然还在找。如果裴家的亲生女儿回来了，那我拥有的这一切，不，裴家的女儿只能有我一个。谢谢老婆，老婆辛苦了。谁是你老婆？你说什么？再说一遍。<笑>我投降，我什么都没说。<笑>喂，陈总，下面传来消息，陈建辉可能躲在江南郊区的废工厂里，一定要抓回来。过几天我会给你一个惊喜，什么惊喜啊？到时候你就知道了。裴<笑>总，这是你要找的关于江小姐的入职资料。
出去吧。是。江雪的生日果然和小凤是同一天。去查一下江雪的出生医院是不是江南妇幼。好的，裴总。裴总，你好。小莫，这位是。公司的前员工，妈，陈医生还在等着我们，我们走吧。好，阿姨好，你好。思安，裴木的妈妈经常来医院吗？夏阿姨前些年操持着裴氏，辛劳过度，身体一直不是很好。而且我小时候听我爸提起过，据说当年裴家发生过什么。对夏阿姨伤害很大，好像跟裴家的女儿有关，一直是夏阿姨的心结。裴家的女儿裴风，你怎么突然对裴家的事那么感兴趣？不知道怎么回事，我看到夏阿姨就觉得，嗯、呃，很亲切，这才多问了几句。总之，我看着她的眼睛，就有一种很奇特的感觉。我建议你多看看我，我更亲切。哼，我才不要呢！哎，小莫、嗯，今天我在医院碰到的那个女孩，我对她呀，总有一种不一样的感觉。妈，你说江雪啊？啊、嗯，哎，你说，在走廊那么多人。我一眼就看到他了，这种感觉啊，很特别。妈，你也累了一天了，赶紧回房休息吧。医生都说了，您就是忧虑太多才失眠的。知道了。嗯、怎么了，思安？先把眼睛闭起来。今天什么日子啊？你生日啊？我都忘了。谢谢你啊，思安。走吧，我带你去看看别的。还有吗？这个戒指是你送给我的第一个生日礼物。嗯，上一次你离开我的时候，把它留下了。我以为你早就把它给扔了呢。怎么会呢？我一直把它留在身边，盼着物归原主呢。<笑>还有一个礼物，等我。思安哥哥，你忘了今天是我的生日吗？以前我每次过生日，你都会提前给我准备生日礼物，你还说以后每年生日都会给我准备惊喜呢。小雪，谁打的？裴风。喂。今天是我生日，我什么礼物都不要，能不能过来陪陪我？我在我们订婚的那家酒店等你，好吗？裴风，我最后跟你说一次
我们已经退婚了。江雪是我此生唯一的女人，我现在要陪我的老婆和孩子，以后别再给我打电话。小雪，我和裴峰已经没有关系了，你放心，没有下次了。知道了，我相信你。生日礼物。这是。你都怀孕了，我都还没有向你求婚，这个。就当做是我提前送你的求婚礼物。好了好了，你现在是孕妇，情绪不能太激动。人家就是感动嘛。你上次送我礼物还是在我……放心，有我在，以后每一天都是惊喜。嗯。不过思安。没想到我跟裴峰的生日竟然是同一天。虽然是同一天生日，但你们天差地别。这世上没人能像他一样这么恶毒。嗯，裴峰他就是太偏激了。以后我们再也不会分开。我不允许有人欺负你，你就是我最重要的人。这么急着宣誓啊？谁知道等宝宝出生以后，我还是不是最重要的？敢质疑我沈思安，你是第一个。嗯，<笑>我笑的肚子疼，不能再笑了。嗯，这是我哥送给我的生日礼物，还是自家人靠谱。沈思安那个狗男人就知道凶我，哼！你选择江雪，迟早会后悔的。江雪，我要你死！一百万，换江雪一条命。裴裴小姐，沈总的人，我我不敢呐。两百万，三百万，干完立马送你出国。陈娇，宝宝，谢谢你选我当你的妈妈。等你出生了，爸爸妈妈会永远爱你，永远陪着你。我们一家三口再也不分开。嗯臭娘们，终于逮到你了！小雪，小雪，小雪，小雪，小雪，医生，我求求你，这是我女儿，我女儿肚子里还有孩子、啊。医生，安抚医生，你冷静一下。小雪，小雪，小雪，我们一定会尽力抢救的。<笑>陈总，陈陈建辉他不见了，什么叫不见了？他人不见了，但是他的身份证和银行卡还在枕头底下，赶紧找，一定要抓回来。是、啊。喂，阿姨。小雪她出事了，她浑身都是血。我马上过来。阿姨，小雪怎么样？思安，小雪已经在里头很久了，到现在都没有出来。小雪她会不会有事啊？护士，她怎么样？病人失血过多，需要输血。她是罕见的冒满血型，幸好她之前在我们医院检查过有档案，差点被当成 O 型血输血，那可就事儿大了。孟买血，我好像听说过。就是一种嗯，容易识别错误的伪装 O 型血，百万人中无一。这种血我们医院备用很少，现在呢全部已经给他用上了，现在还不够。你们谁是病人的直系亲属，查一查看有没有同样的孟买血型。孟买血我不是啊，阿姨您跟小何，我去查查。之前小何跟小雪匹配啊都没有成功，我看呀、啊、不行，那你跟我来啊，好。去查存有孟买血型的医院，就快！是。思
安，思安，他们说我的学习也不匹配，我可是小雪的亲妈呀，还有谁能救她呀？阿姨，你别着急，我在想办法。知道。夏如冰，阿姨，思安，你来了。哎，阿姨，好些了吗？好了，好了。要不是小莫小题大做，让我再住两天的话，我老早都出院了。妈，您是不知道您有多金贵呀。这几十万人才有一个的孟买雪行，就让您给赶上了，那不得好好养养气血？孟买雪行，这种雪行很罕见，比大熊猫还珍贵呢。你就知道打趣你嘛！<笑>老天爷保佑小雪平安。裴木，夏阿姨在哪里？城南医院的 VIP 病房。你找我妈干什么？保佑小雪平安。阿姨，你别着急，我有办法了。你等我回来。好，好，好，想到办法了。你快去，你快去啊！妈，你今天感觉怎么样啊？好多了。哎，你怎么了？这皱个眉头。刚才沈三莫名其妙的给我打电话，问我你在哪。你来干什么？哎，三，有话好好说，快快起来。阿姨，之前听裴木说你是罕见的孟买血型。求您跟我去见血，我愿意付出一切代价。沈思安，你明知道我妈身体不好，还让我妈去献血啊！小莫，有话好好说。啊。你身体不好，他们谁不知道？这不是故意找茬的吗？沈思安，你害了小峰还不够，现在还来害我妈，你是要和我们裴家不死不休是吗？怎么了？你让思安先把话说完。思安，你继续说，阿姨听着呢。阿姨，有人和你一样是孟买血型。他现在受了重伤，失血过多，肚子里还有孩子，求您救他一命。你爱找谁找谁去，我妈没空。你刚说谁是孟买血型？谁怀孕了？是小雪，她遭遇了袭击，失血过多。这种罕见的血型库存太少，已经不够了。是，是上次在医院站在你旁边的那个女孩是吗？对，就是她，遭遇袭击了。沈子安，你就是这么保护江雪的？下手的人是谁？裴总心里有数。是子安，你说话要讲证据的。子安，他人现在在哪？已经在手术室两小时了，还没出来。妈，你快快带我去输血。小雪，你一定要好起来。恩人呐、啊，谢谢你，谢谢你，谢谢你救了我女儿一命、啊。阿姨，您别这样，您快起来。救人一命，胜造七级浮屠。更何况，难得我和小雪那孩子有缘，这个是我应该做的。我还真以为我女儿要抛下我了，真要谢谢你啊！我和你女儿啊有相同的罕见血型，你女儿需要血，我正好在医院里。这说明啊，咱们有天大的缘分啊，有缘，对，有缘呐。你放宽心，他一定没事的。这小雪呀，一定会挺过来的。这之前我是要给小雪献血的，可是护士说，我们家小雪是什么孟买血型，可我们家都不是这种血型啊。到他这儿怎么就变了呢？基因突变也是有的。阿姨，我得送我妈回去休息。好，好，好，等我们小雪醒来呀，我让她当面谢谢你。哎，妈，真没想到，江雪竟然和我是同一血型，这也太巧了吧！孟买血型虽然罕见，但全国人这么多，总有几个和你一样。这小姑娘和我也太有缘了，呵呵。是是是，妈，您还是先养好身体再说吧。好不容易养胖一点，现在又要从头开始。好。小雪是这个体和苗苗小的时候一模一样，现在就连血型也
难道小雪真的是妙妙？是我的亲妹妹？我的孩子，我的孩子，我的孩子！别担心，孩子没事，没事就好，没事就好。笑死我了！不要怕，我和孩子会一直陪着你的。我当时以为完了。还好有几个中学生经过，他们听到我呼救，进去帮我吓走了坏人，还叫了救护车。思安，我好害怕，我怕孩子又离开我。他们当时一直在踢我的肚子，我差一点就捂不住了。医生说宝宝很健康，你也很勇敢。害你的那些人，我一定不会放过他们的。还有救你的那些孩子，我也会重谢他们的。我去给你们弄点吃的啊！刚刚是裴木妈妈给你献的血，幸好她在医院，否则你失血过多，医院又没有你这种血，后果真的不堪设想。裴木妈妈给我献血、嗯，思安，我总觉得我对裴木妈妈有一种奇怪的感觉，虽然没有见过几次面。但我总觉得他很亲切，很熟悉。嗯、哥，你打我干什么？江雪受伤的事情是不是你？是你派人打的江雪。是又怎么样？我不仅要打他，我还要弄死他。裴风，你疯了！我没疯，是你疯了。你喜欢他，就欠自己的妹妹一。什么事都向着他，你才疯了！我没有，哼，那就是因为我是裴家不错的女，不是你的亲生妹妹，所以你才这么对我。你怎么知道？嗯，好了，你在养猪吗？我真吃不下了。医生说你营养不良。阿姨已经回去煲汤了，待会儿就过来。你尽量多吃一点。医生还说让我多出去走走呢，你怎么不听医生话？就知道让我躺着。乖嘛，再过几天，小何待会儿想过来看看你。你难道想让他跟你去外面吹风？你就知道拿小何压我。你算什么江家人啊？我看再过几天，你都能做江家的主了。怎么？有了孩子，现在不认账了。小雪，小雪，小何不见了。什么？思安，小何他……别着急，我和阿姨去找，你在这待着喂，胆色不错呀，真敢一个人来。这个小畜生可真是你们枪家的命根子呀！你是谁？你不要伤害他，他身体不好的还以为你就这样死了，没想到你终于醒了。陈建辉，你别过来！臭、嗯、美，要不是因为你，能过上这种东躲西藏的日子。<笑>今天终于被我抓住了吧？都是你幸好我爸在先，要怪就怪你自己。<笑>对，就怪我自己。心不够狠。小罗，妈，就这样的事，那这样的。啊！我求求你，我求求你放了他！你要多少钱我都给你，你要我做什么东西啊？我求求你！好啊啊，行啊，哎，只
要你给爷爷磕一百个响头、啊，爷爷就放了他。磕头，我现在就磕。你他妈玩呢是吧？啊，这样给爷爷磕头，使劲磕，磕出血来。使劲儿！<笑>给老子清醒点小何他才刚做完手术，他还很虚弱。我求求你，我求求你放了他！你要我做什么都行。你说的啊，只要我放了他，让你做什么都行啊,啊！做什么都行。好。那你就把它吃了啊！这是什么？这当然是、啊、躲开药。不行，不行！臭婊子，你要是不吃的话，我就只有给你弟弟收尸了。蠢女人呐，让你吃，你竟然真的吃！<笑>你这话什么意思？都到了这个地步了，你还真以为你姐弟俩能活命吗？你也不看看这里是哪里，这是荒郊，是烂尾楼，死两个人，谁知道呢？你刚不是说我吃了药你就会放了他吗？<笑>你怎么能说话不算话？<笑>我就说话不算话，你能拿我怎么样？<笑>小何再泡下去一定会出事，我求求你，啊哦、我求求你放了他。这样啊，那我们就好好的陪着他。啊啊、小何，小何，哎，小何你醒醒，小何，这还要怪你自己吗？有人不仅想要你死，小何还让我往死里整。他想看看，像你这种女人，是选择孩子，还是弟弟？<笑>小何，再坚持一下，倩<笑>姐马上带你回家。哈<笑>陈建辉，你找死！小雪，小雪。小雪，小雪，小雪，这一次我要陪风死。对不起，妈妈，对不起你。小雪，没事，你醒醒。小雪，你醒醒，没事啊，小雪。孩子。孩子怎么样？小小何呢？小何在哪？小何还活着。活着。医生说他移植的肾脏出现严重的排异反应。小雪，我已经派私人飞机去接秦安医生，他很快就到，到了就能安排手术。你先别着急。医生说你需要多休息。小何在哪？带我去见他。可是你的身体不行。带我去。好，我带你去
请客气，我给你保证，我一定会让小何活下来。马上准备手术，小何，小何，妈妈在外面等你。阿姨，让小何进去吧，秦医生还在等着呢。菩萨保佑，菩萨保佑我儿子小何能平安出来。小何，你一定要挺住。放心吧，有秦医生在，小何会没事的。去查裴风在哪，别让他跑了。还有，三天之内找不到陈建辉，你就不用回来了。是。怎么样？病人的生命暂时保住了。哎太好了，谢谢你医生，谢谢你医生。三，小何没事了。嗯，相信秦医生就对了。只是，嗯、病人的排异反应很严重。啊！之前移植的肾脏已经不能用了，需要找到更契合的肾源。负、哎、责。哎呦，小贤，这可怎么办呀？重新换肾，这要上哪去找呀？小雪，有我在呢。思安，我真的好担心啊。别怕，有我在，我一定不会让小何出事的。阿姨，啊，我有事情想请教你。怎么了？小雪，是江家的女人。哎呦，思安，你怎么这样说话呢？你是不是糊涂了？小雪呢？是从我肚子里出来的，她能不是我的女儿吗？可是我……哦，你是说小雪的孟买血型吧？我已经跟医生打听过了，那可能是基因突变。哎呀，思安呐，你呀就别多想了啊！阿姨这几天忙前忙后，肯定累坏了吧？我让助理在医院旁边开了一间酒店，你就好好睡一觉。那小雪……医院有我呢。如果小雪醒来看到你这么憔悴……又该心碎了。哎，那好吧，去直接报名字就好，我都安排好了。那麻烦你了，晚上呢，我过来替你的班。张晚霞已经过去入住了，等她洗漱完入睡之后，悄悄的进去收集她的头发，拿回来和江雪一起做 DNA 比对。裴总，这是江雪的调查报告。你先出去吧。是。哎，没有预约不能进。沈总。进办公室之前不着敲门吗？裴峰并不是夏阿姨的亲生女，夏阿姨的亲生女儿因为当初医院管理问题被抱错了，流落在外。夏阿姨的血型是几十万人中才有一例的罕见血型，而小雪的血型偏偏和她一样。你在胡说什么？小雪的生日和裴峰是同一天，你不觉得这些都过于巧合了吗？沈思安。我听不懂你在说什么，是听不懂还是不敢懂？你是不敢相信小雪是你亲妹妹的事实吧？沈三，你今天来就是为了这件事吗？是，也不是。你明明对小雪动了心，却又一次次伤害她，车祸、偷袭，难道这些都是你为了在她面前逞英雄，让她对你产生好感的卑劣手段？裴木，你可真是个废物！你给我闭嘴！从今天开始，沈氏和裴氏正式开战，沈氏会不惜一切代价让裴氏消失。沈总好大的口气，这不叫好大的口气，这叫勇气。像你这种不择手段的废物是不会的。为了小雪，我什么都做得出来。哥，哥。哥，你救救我
。这一次，你又对江雪做了什么？我，我只是想找人，找人教训他。谁教他？只是教训。我没想到那个陈建辉会下手这么狠。哥，你救救我吧！这次死安肯定不会放过我，他一定会要我的命的呀！啊、这都是你自己咎由自取。我给你一笔钱，你离开这里，永远不要再回来。海先生，夏如冰女士晕倒了。我要马上赶过去。是你妹妹刚出生，你爸给拍的照片，你看多可爱呀！妈，你就是太想念苗苗了。怎么能不想啊？你妹妹才出生几天，就离开妈妈了。妈，说不定现在苗苗过得很好呢，说不定已经上完大学，结了婚了，说不准孩子都有了。要是她流落在普通人家也行，可是我就怕她过得不好。哎，对了，上次我给献血的那个姑娘，她怎么样了？我每次看到她，我心里都暖暖的。没想到我们的血型还是一样的，你说她会不会？别胡思乱想，吃点东西。陈总，结果出来了。阿姨，啊，思安，怎么了？阿姨，我还是想问一下，小雪是您亲生女儿？我是剖腹产，我亲眼看到医生啊从我肚子里抱出来的，这能有假吗？阿姨，您确定护士从您肚子里抱出来的就是您抱回家的孩子？<笑>你这孩子怎么说话呢？那当然是了。我出院那天呀，还下着小雨，他爸怕我累着了，自己过去去抱的。阿姨，这是您和小雪的 DNA 鉴定结果，在生物学上，认为你和小雪并不存在亲生血缘关系。不可能，这绝对不可能！我的女儿，我能抱错吗？我又没有老糊涂了，哎呀，你这报告呀，肯定是出错了。没事，以后就不要说了。我呀，还得去看小何呢。去查一下江雪在哪一家医院出生的，出生后当天和后七天的所有出院入院记录。是。陈建辉抓到了吗？已经派人去抓了。陈建辉害了我爸，害了小何。现在又害了我们的孩子，你一定要抓住他！放心，这次一定不会让他跑了，到时候认你出去。陈金辉，白富，你们一个也别想跑。沈氏、裴氏两家集团彻底决裂，沈氏已经开始大肆进攻，裴氏集团业务下滑严重。裴总，这个月的业务比上个月下降百分之六十，客户流失严重，很多医生款都追不回来。客户流失。西安城那边的客户基本都走了，去哪儿？沈氏
。裴总，沈思恩上午接受采访，说沈氏集团对裴氏的攻击才刚开始。你对沈思恩就这么猖狂，还敢公开接受采访？萧董事会提前两小时，有话快说。销售总监刚提了辞职了。这些事情，萧董事长你们先瞒着，他是这样。出去吧。是。沈思安呀，你这是要感激杀绝呀！裴总，咱们和裴氏可是合作伙伴，你这么直白的抢他们的客户，闹得也太难看了。在商言商，我这么做全是为了公司的利益。可是合作伙伴变成插刀兄弟，以后谁还敢跟我们合作？合作靠的是共赢，信任靠的是法律和合同。思安啊，三叔可得说你两句了。陪审两家这么多年的交情，还差点成为亲家，你又何必闹得两败俱伤呢？裴木品德败坏，思想龌龊，和这种人合作不会有好下场，迟早会把沈氏拖下水。你这是要以一己之力对抗整个董事会吗？你就不怕你发地下有灵，死不瞑目吗？你们各位在集团这么多年做了什么，自己心里清楚。我姑且看在我爸的面子上，睁一只眼闭一只眼。你们还敢在我面前提我爸？沈思安。你为了一个女人放弃裴家的联姻，把你爸一辈子的遗愿都扔在一边，现在还要跟裴家对着干，你要是把整个沈氏集团都给那个贱女人做聘礼吗？把这个女人请出去冷静冷静，这不是她该来的地方。夫人，请吧。带走。我已经决定了。下个月底前，不惜一切代价挖空裴氏所有客户。我要裴氏集团除裴氏，这是我两个孩子。这一次，我一定要加害者付出代价。裴木，接招吧！裴小姐，你害得我可真够惨啊！你不过就是我们裴家的一条狗罢了，江雪还活得好好的，你凭什么叫嚣？嘿、嗯，别忘了，要买凶杀人的证据，你可是幕后主使。我要是进去了，你也不会好过。放开！臭婊子，别忘了，我们两个现在是一条绳上的蚂蚱。你还在这儿给我装腔作势？谁给你的脸？上次的事你没办成，我不跟你计较。这次只要江雪一死，你拿着钱想去哪去哪。什么？你还想让我去找那个女人？你是认为我现在还不够惨是吧？现在连家都回不去了。一千万一次性到账。沈总，张晚霞女士当年确实是和夏如冰女士在同一所医院，同一天生产。继续，张女士在医院待了一周就出院了，但夏女士多住了一个星期。当时是因为医院的管理问题，导致报错时间，裴家想找的时候已经分不清了，于是夏女士就把那个女孩带回去，当做裴家大小姐养大。那个报错的孩子，就是裴峰。是。所以夏阿姨也知道自己的女儿是报错的。院长说，夏女士上个月还在联系医院，一直没有放弃寻亲，找了二十多年还在找。孟买写信，小雪果真是夏阿姨的女儿，去找负责 VIP 病房的护士。收集一些夏阿姨的头发，拿到第一时间和江雪头发一起做 DNA 检测。是
黑木，你早就知道江雪是你的亲妹妹，是裴家抱错二十几年的女儿，对吧？沈三，我裴家的事情，什么时候轮到你来过问？你真心狠手辣，连自己的亲妹妹都下得了手，我真对你刮目相看。你抢我裴氏的客户，抢我资源，你也不差。你要真有胆量，就尽管来应战。我沈思恩最看不起你这种喜欢下套、背后耍心机的烂人。你以为你就是什么好东西了？你为了扩大沈氏，假意和我裴氏联姻，结果转身就找了个将军，你又算什么男人？你不说我都忘了。裴风丧心病狂，而你心狠手辣，你俩不是亲兄妹还真可惜。哦，对了，夏阿姨还不知道这事吗？沈思恩，你要再胡说话，我一定不。你不用在这里给我放这种没有用的狠话。现在是我沈思安不会放过你。沈思安，你给我等着！休息再说回去。宋兰，宋兰。宋兰，裴总，您找我？谁跟我办公室的？没，没有啊。你昨天给我拿的报告去哪儿了？昨天我给您之后，我就没动过了。不过后来看您离开办公室之后，裴小姐好像又从办公室里出去了。后来我又来找你桌面，倒是清理出来不少碎纸屑，会不会是？小峰还没来得及伤害你，你还敢来？赶紧滚！你一定要照顾江雪的安全。小雪是我的女人，用不着你操心。滚！小峰他可能已经知道了，江雪是裴家的亲生女儿。你他妈废物！小雪要是有危险。我他妈杀了你！是小峰自己发现的，他看了我桌上的文件，什么都知道。他在哪儿？我不知道，我不知道。我告诉你，我要是找到裴峰，我绝对不会收留你。小莫，你们刚才说小峰什么呀？他怎么了？小峰他怎么了？夏阿姨最近好些了吗？好多了，这好好的，怎么还打上了？我和思恩闹着玩呢，是不是？他人走了吗？我送你回病房去。去去去，我用你扶，我去看看江雪。夏阿姨，您怎么来了？阿姨过来看看你，好点了没有啊，闺女？好多了，夏阿姨，这次真的太感谢您了。本来我想上门道谢的，只是医生让我再多养养。哎，说这些干什么呀？我第一次看到你呀、啊，我就觉得特别有眼缘，没想到咱们的血型还是一样的。阿姨，你也要多注意休息。这次辛苦你献了这么多血。我真的很抱歉，哎，傻孩子，你说这些干什么呀？咱们呀，先把命保住、嗯，那以后想干什么都可以。血这东西啊，多吃点补品，那补补就回来了。嗯<笑>阿姨，要不您先回去休息，等我好了，我一定过去看您。妈，走吧，送你回去。好，闺女，那你好好休息。嗯，那我先走了啊。嗯、我送你回去，夏阿姨慢走。思安，我每次看到夏阿姨，都有一种很熟悉的感觉。嗯，你每次见到夏阿姨，都会这么说。
。我总觉得我跟他之间有一种特殊的气场，而且他说他也这么觉得，他觉得跟我有缘。夏阿姨确实是一个很温柔、很善良的人，跟你性格有点像。你是在夸我吗？嗯，小雪，你的亲生母亲就是门口的夏阿姨，但她也是裴风和裴木的母亲。他们做了这么多伤害你的事，你会不会永远不知道这一切？三，等我们出院了，我们一起去挑个礼物送给夏阿姨，好不好？好，到时候我陪你一起去挑。现在你先休息。嗯。最近都留意裴风的动向，他肯定会发疯，再次对小雪惩罚。你多安排点人，必须时刻保证小雪安全。还有，陈建辉那边都是危险是陈建辉，裴峰没来，没有。我让我干的，你还我孩子，我要你偿命！应该也是裴峰让我干的吧？让你去死，你也去吧！你怎么不去死？饶命了，沈总饶命了，太回事！沈总。别担心，人已经抓到了，以后不会再发生这种事了。三，我想孩子了。我知道，小雪，你怎么样？我没事，不劳裴总费心。我就是想来看看，小雪是我女朋友。裴总要是这么闲的话，可以回去想一下怎么让裴氏集团活得更久一点。沈三，出去。裴总没听懂，小雪让你出去，进去。放了我，犯法了，求见，还挺懂法的。那你说说看，杀人你应该判多少年呢？刘武是主谋。是裴峰，还是也是裴峰的事儿，弄得白点子多了。你要是有命，你就去。那你还敢想想，分，判多少年，然后回来告诉我？我告诉你，赶紧放了我！今天非法囚禁，我要告你们的。好好照顾他，别让他过得太舒服了。是，沈总。小雪，你怎么回来了？陈建辉呢？我要见他。这件事交给我处理。不，我要亲自问他。好。说。裴峰在哪儿？你刚不是说过了吗？我都不知道他在哪儿。每次跟我都是电话联系他，狡猾的很。他三番两次让你害我和我弟弟，这么重要的事情，他怎么可能不见你？见都是见过一次。后来他去哪儿了？我真不知道。你们现在打我，我也不知道。别打了，求你了。三。这个人怎么办？要交给警方吗？交给我。好。裴总，那边传来消息，陈建辉被沈三的人抓住了。什么
，抓陈定辉必然是为了找裴风，立刻盯着沈三的人，有什么动向，立刻向我汇报。嗯、和裴峰说，你抓到江雪，让他赶紧来见你。我我什么我？接电话。办完了。对对，那个女人还想反抗。哎，算你有点用。我哪次扮什么教练？你赶紧的。来辉阳大厦。不，我明天会把这边地点发给你，到时候你来认。你，这他不听啊。三，我想出院。江雪，乖，医生说你还需要再住一段时间，别让我担心，好吗？好吧。你们两个在这儿守着，没有我的允许，不准离开。是。三，那外面是谁啊？我安排了两个保镖在外面守着，你就安心的在这儿休养。等过了今天，就再也没有人能打扰我了。你是说裴峰？鱼儿已经上钩了，你放心。夏阿姨，挂水时间到喽。嗯，好。电视呢，还是得少看，您还是得多休息。要不然容易有后遗症，老了可是会很难受的。已经都老了。啊，这……哎，阿姨您别动，我来捡。好不容易恢复一点，千万不能再动起。哎，阿姨你干什么呀？你这是要去哪儿啊？你都不交代过我们，让我好好照顾你的阿姨，这是去哪儿呀？哎，阿姨。雷大小姐，我已经到了。江雪呢？人没到，你一分钱都不想拿到。那件金子太贵，马来就打我，被我一棍子敲晕，我相等。哼，算你还有大脑子。雷大小姐，你怎么还没来啊？你先进去，在左手边第二排那个车位等我。这么麻烦。哼，这次倒是学聪明了。怎么，三线箱子之前？没有好好款待款待这个贱人，你也学聪明了，还知道自己找时间和地点了、啊？不学聪明点儿，万一被你卖了怎么办？臭婊子，终于落到我手上了，那我就让你体验一下，什么叫做生不如死！妈的，你骗我！嗯、啊，贱人，要不是你害我。我能混到今天这个样子？你想干什么？我不就是想要钱？我已经钱，我怕有名赚，没命花。今天要是不帮着抓你，我就得死。抓我？谁要抓我？谁？当然是你那个前未婚夫陈总。陈建辉，你敢死？你。三哥哥，救我！裴峰，你还有什么话想说？是他，是他逼我的，他威胁我，让我和他一起对付江雪。得了吧你！放我出来，就是为了抓你！你还指望他救你？你做梦吧你！十四安，你为什么要这么对我？裴峰，你心肠歹毒，心狠手辣，对一个孕妇和一个病入膏肓的孩子都能下这么重的手，你还有什么资格叫冤？都是江雪的活该！他对别人的未婚夫死缠烂打，他就是奸人，是婊子！放开他！放开他！小阿姨，你怎么来了？啊！我收到短信，有人要杀我的小凤。妈，快救我！他们要杀了我。三，你就看在。
在我的面子上，你就放了我们家小凤好不好？怎么说，她也是我从小养大大的女儿啊！夏阿姨，如果你这个养女要杀你亲生女儿，你怎么选啊？这是你和小雪两个人的 DNA 检测报告，江雪就是你失散二十多年的亲生女儿。雪是我的亲生女儿，不是小芳的，不可能！江雪就是个贱人，她不配当裴家女儿，我才是裴家女儿。妈、嗯，你看清楚了，我才是裴家女儿，你为什么宁愿相信别人的话，也不愿相信我？小芳，你冷静点，你冷静点。裴峰，你住手！小芳，小芳，小芳，妈，为什么不要我了？妈，为什么劝他要住在江雪的那边？裴峰，这才是你亲生母亲。我不是。我妈妈是夏如冰，我是裴家的女儿。小芳，你冷静一点，别叫我，你不配。你们都是土包子，都是小小兰的贱种，才不要当你的女儿。裴峰，你闭嘴，闭嘴也改变不了你们是小八佬的现实。还有江河那个病秧子，怎么还不去死？小雪。<笑>敢打我，妈！他打我，你赶快拿他把我抱走。小凤，你不要一错再错了。果然跟他们是一伙的。我恨你，江雪，你既然这么关心他们，你为什么还要处心积虑的得到本家女儿的身份？你就是嫉妒我！<笑>你以为谁都跟你一样，思想龌龊吗？我我怎么就生了你这个畜生？还有点良心没有啊？给我滚出去！你没有资格跟我说话。你知道吗？你害死了你的亲生父亲。妈，我永远都是您的亲生女儿。亲生父亲，<笑>他就是个蠢货。我再不要打他！啊啊啊啊！医生，医生，啊！医生，医生，走开，都走开！家属们都先出去。我们已经尽力了。呀、啊，阿姨，你千万要注意身体。妈，你别难过。不管怎么样，我一直都是你的女儿，我永远都不会离开你和小何的。阿姨，裴峰是被陈建辉刺伤的。裴峰死了，陈建辉也逃不过法律的惩罚。你放心吧。好，谢谢你。你们谁是家和家属？快跟我走！病人的情况比较危急，如果再找不到合适的肾源做手术，恐怕……医生，医生，求求你救救他吧！他还小啊，他什么事情都没做呢！求求你了，救救他吧！小何，小何，小何，秦医生，没有别的解决方案了吗？他不能住。小芳是江河的亲姐姐，不如用小芳的肾脏开心试试吧，就当是赎罪了。倒是可以一试。妈。
，手术很成功。医生，谢谢你，谢谢你。非常感谢你，秦医生。沈先生，您对我们医疗行业的投资堪称大手笔、嗯，我们应该谢谢你才对。嗯那新郎，你是否愿意？我愿意。那新娘，你是否愿意嫁给？我也愿意。<笑>我宣布，你们二人正式结为夫妻